안녕하세요 고스트 유튜브 구독자 여러분 저는 어, 고스트의 에이스이자 우두머리 신현지입니다 모델은 제가 때는 바이오로 중학교 3학년 가을쯤 학교를 딱 다녀왔는데 엄마가 현지야 옷 갈아입어라 압구정 로데오 좀 가게 옷을 갈아입고 압구정 로데오를 왔는데 그게 이제 아카 모델 아카데미였어요 그래서 모델 아카데미를 다니다가 흥미가 너무 생겼죠 처음에 어머니는 이제 가꿀 줄도 알고 걸음걸이도 좀 예쁘고 자세도 좋았으면 좋겠어서 모델 아카데미를 보냈는데 어 제가 뜻하지 않게 너무너무 흥미를 가지는 바람에 네, 모델의 길로 퐁당 빠져버렸죠 네, 진짜 처음에 그래서 그 아카데미 했다가 뭐 잘리고 학교에서 일하지 말라 그래서 일도 좀 못하다가 아 그러던 찰나에 제가 외국에 IMG라는 회사랑 컨택을 하고 있었어요 먼저 그래서 외국 활동을 먼저 하려고 컨택을 하는 와중에 제가 나이가 좀 모자라서 비자랑 이런 게 문제가 좀 되더라고요 그래서 그걸 기다리는 동안에 도전 스포 모델 코리아 4라는 프로그램에서 이제 캐스팅 콜이 있어서 어머니가 옆에서 그게 제일 마지막 날이었는데 야 현자 네가 잃을 것도 없고 너 나이도 어린데 그냥 도전이나 해봐라 제가 거의 갔을 때도 원서 그 접수 번호가 제일 거의 마지막이었어요 진짜 원서 접수하니까 끝나기 2분 전? 막 이래가지고 극적으로 접수를 해서 외국으로 가서 이제 활동을 해야 되는데 애가 집을 안 돌아오는 거예요 너무 그 경연을 가가지고 계속 살아남아가지고 그러고 나서 네 우승을 우승을 <웃음> 한국에서 탄탄 이제 도스코를 끝나고 이제 정말 정말 많은 러브콜이 들어와서 뭐 방송이면 방송, 뭐 뮤직비디오, 광고 너무 많이 들어왔는데 그리고 물론 에이전시에서도 러브콜이 너무 많이 왔었는데 일단 저는 도스코를 나가기 전에 해외 에이전시랑 계약을 하겠다 얘기를 해놓은 상태였고 어 그분들은 그러니까 제가 도스코가 끝날 때까지 기다려주신 거고 어 그런 상황이었기 때문에 일단은 저는 외국을 가는 게 외국 에이전시한테는 상도덕이었다고 생각이 됐고 그래서 되게 많이 그때 어린 나이인데 굉장히 사람들이 막 그냥 전화 와가지고 막타 에이전시에서 계약 안할 거다 막 이러면 어, 저 그냥 외국 활동 하고 싶어 막 이러면 너 그래서 계약 할 거야 안할 거야 막아안 할게요 죄송합니다 <웃음> 진짜 말도 안돼 말도 안 되면서 막 어른들이 그때 진짜 어른들한테 상처를 너무 많이 받고 그 당시에 어 그래서 제가 그 트라우마를 다 외국에 가서 사실 극복을 하게 된것 같아요. 네. 한국에 있었으면 오히려 더 주눅이 많이 들었을 것 같아요. 그래서 마지막 시즌에 아시안 최초로 <웃음> 마지막 시즌 아니고 또 시즌 돌아오는데요. <웃음> 아니, 현 아, 그쵸. 시즌 최근에 한 시즌에서 아시안 네. 최초로 클로징을 했습니다. <웃음> 여러분 이 가방이 뭔지 아십니까? <웃음> 이거 보이세요? 이제 샤넬에서는 선물을 정말 안 주시는데 갑자기 제가 그날 피팅을 하는데 어, 느낌이 그 코트가 쎄한 거예요 보통 샤넬이 완전 첫 번째 아니면 완전 끝 쪽에 코트 이런 라인 보통 대부분이 그랬는데 올 화이트 코트랑 무슨 그런 착장을 주실래? 아, 뭐지? 이러는데 갑자기 피팅이 다 끝났는데 그 샤넬 측에서 굉장히 조용히 윤지, 윤지 를 <웃음> 부르시더니 가방을 제가 이거 가방은 또 예전에 캠페인 했을 때 한번 받아보고 그때 선글라스 받아보고 그 이번에 갑자기 캠페인을 제가 찍는다는 소식도 못 들었는데 갑자기 가방을 주셔가지고 아 이거 예사가 아니다 이러고 쇼장을 가서도 모르고 있다가 이제 저희 이제 순서가 있는 카드를 줘요 뭐 1번에 누구 2번에 누구 이렇게 3번에 누구 이러는데 제 번호가 70번인 거예요 근데 샤넬은 착장이 80번 대가 있을 수가 있고 90번 대가 항상 복불복인데 70번 대가 제가 거의 끝쪽이라고 생각을 못하고 거기 위드 GGM 모나 이렇게 써 있어요 그래서 아 피날리 때 같이 우르르 떼샷으로 걸어 나가는 쇼구나 이번에 시즌이 그래서 그렇게 하고 그냥 있었는데 갑자기 리허설을 하러 갔는데 제 번호가 진짜 제일 마지막에 있는데 갑자기 지지가 야 우리 같이 걸어 나가는 거 알아? 그래서 우리 피날리가 그런 거 아니야? 아니 지금 우리 가, 같이 걸어 나가는 거 그래서 와 이거 뭐야 그럼 우리 셋이 같이 이거 제일 마지막 아니야? 그래서 그때부터 갑자기 야, 내가 화장 수정해야 될것 같다고 나 지금 마지막일 것 같다고 갑자기 신경 쓰고 영광이었죠 동양인 최초로 또 언제 그렇게 해야 돼 이게 동양인 최초가 몇개 남지 않았어요 근데 그 중에 하나를 제가 했다는 거에 정말 큰 의의를 두고 있고요 우리 중에서 이제 샤넬 하는 애가 생겼구나 했는데 어? 
우리의 내자마자 음. 샤넬 좀 클럽을 지 축제. 대표님 접니다. 축제. 음. <웃음> 근데 제가 멘탈이 무너졌다고 생각이 되는 시점이 남들이 무너진 거에 비해서는 제가 그렇게 무너지는 애가 아니란 걸 제가 해외활동을 하면서 깨달은 거예요. 막 생각보다 상처를 혼자 그냥 제 성격이 그냥 이렇게 뭐 지금 이렇게 일이 있는데 뭐 기분 나쁜 말을 들었어. 아 그럴 수 있어 그럴 수 있어. 그냥 지나가면 좀 까먹는 스타일이에요 제가 성격 자체가 뭐 이걸 담아두는 스타일이 아니어가지고 뭐 일을 할 때도 뭐 그냥 오늘 이렇게 일을 해가지고 만약에 뭐 스트레스 받았으면은 집에 가면 사실 그 택시 안에서 다 까먹고 막 이러는 스타일이어가지고 어떻게 보면은 그래서 누구랑 만약에 싸움이 붙으면 정말 불리한 스타일이에요 기억이 안 나서 왜 싸우는 건지도 모르고 아 기억이 안 나서 그 싸움을 못해요 그래서 그래서 그냥 넘겨서 아 미안하다 그럴 수 있다 그럴 수 있다 이런 스타일이고 연애를 할 때도 남자친구가 뭐 잘못해도 어 그럴 수 있어 그럴 수 있어 그래서 싸우는 일이 딱히 없어요 진짜 음. 일단 다이어트는 제가 어 이제 스무 살 스물 한살 이제 학교를 학교를 다닐 때는 삼시세 때가 거의 정확하다가 이제 모두 공감하실지 모르겠는데 학교를 졸업하면 식사가 불규칙해지기 때문에 확 살이 전 굉장히 쪘었어요. 그래서 외국 미국 활동을 할 때도 사실 막 밥을 이제 저도 자취를 하다 보니까 막 불규칙하게 챙겨 먹게 되고 인스턴트나 배달 음식을 많이 시켜 먹게 되고 이러다 보니까 살이 많이 쪘었다가 8년도쯤에 제가 공황장애가 너무 심하게 터져서 한꺼번에 한 13kg가 넘게 쭉 빠졌어요. 그래가지고 다시 그 시즌에 진짜 아이러니하게 대박이 쳤고 다시 디오라고 루이비통 파리에 가가지고 치고 그 다음 시즌 완전 대박 친 시즌인데 어 사람들이 그래서 제가 계속 잘된줄 알았는데 중간에 안된 시즌 몇번 있었어요. 왜냐면 살이 너무 많이 쪘었기 때문에 저도 인정할 만큼 근데 그러고 나서 살이 너무 많이 빠졌는데 그때는 사실 저는 아파서 빠졌었기 때문에 사람들이 이제 현지 씨 어떻게 살 빠졌나 이러면은 할 말이 사실 없어요. 왜냐면 저 아파 좀 멘탈리 그러니까 제가 이렇게 그럴 수 있어 그럴 수 있어 이렇게 넘어간 성격이 어떨 때는 이렇게 득이 되는데 또 이게 어, 저도 모르게 안에 뭐 예, 네, 안에 이렇게 쌓여서 독이 됐던 거예요. 그래서 이게 한꺼번에 터지다 보니까 근데 지금은 이제 어느 정도 노하우도 생기고 일할 때도 어떻게 이런 사람들은 어떻게 대처를 해야겠구나 이런 노하우도 생겨서 더덜 받는 편이지만 그때는 더 어려, 어린 나이에 바로 외국에서 진짜 다양한 문화인 사람들이랑 막 어울려서 생활을 하려다 보니까 그리고 저는 영어를 배우겠다고 한국 사람도 거의 만나지 않았어요 처음에 그러다 보니까 더 이제 스트레스도 많이 받고 이랬었는데 그러고 나서 이제 살이 조금 붙는다 싶으면 사실 저희는 같은 경우는 출장이 굉장히 많잖아요 그러면 은 시차 적응 때문에 또뭐 아침을 스킵하고 점심 저녁을 먹어야 될 때가 있고 시차를 생각해 봤을 때 그러면 또 저는 살이 또 제자리로 돌아오더라고 다시 한번쭉 빠졌더니 그냥 계속 그 제자리로 돌아오던 그 루틴이 갑자기 생겨가지고 말, 말하자면 말 체질이 바뀌어 버렸어요 그러면 네. 일단은 아버지가 피부가 굉장히 좋고요 사실은 이거는 뭐 부인할 수 없고 어머니가 근데 지성이에요 근데 그게 오빠한테 가고 저는 아버지 피부를 진짜 다 이게 만약에 바뀌었으면 완전 큰일 나는 거였어 근데 한국에 있으면 은 역시 피부는 돈을 쓰는구나 <웃음> 저 오늘도 사실 관리 받고 왔고요. 엄마가 한 진짜 저 모델 시작할 때 16살? 그때부터 피부 관리를 샵을 다니게 해주셨어요. 피부는 여자는 피부가 진짜 중요하다 이러면서 남자건 여자건 그래서 오빠도 여드름 지성 피부인데 피부과로 어머니가 꾸준히 다니게 해서 여드름 자국이 거의 없어요. 지금도 사실 뭐그 효과로 <웃음> 돈을 때려 부어야 돼요 사실 <웃음> 어쩔 수 없어 <웃음> 저희 같은 경우는 화장을 너무 많이 하니까 화장 똑 이런 게 저도 이제 어쩔 수 없이 많이 하루에 막 쇼를 여러 개 하면 지웠다 네. 했다 지웠다 했다 그래서 저도 패션이 그때는 어쩔 수 없이 관리도 못 하고 이러니까 올라오긴 하는데 그럴 때마다 저는 막 손으로 짜진 않고요 막 바늘이라든가 이런 도구를 좀 이용해 가지고 하는 편인 것 같아요 그리고 저는 아시다시피 화장을 제가 스스로 할 줄을 몰라요. 잘 항상 봤던 사람이어가지고 화장을 잘 못해서 음, 선크림까지만 딱 바릅니다. 항상. 네, 근데 오늘은 근데 좀 했어. 카메라 찍는다고. <웃음> 어, 제가 사실 그동안 어, 큰 회사 말하자면 이제 대형 기획사에만 있었다 보니까 바로 제일 처음 계약한 회사가 IMG라는 뭐 세계적인 큰 회사였고 라는 회사에 들어가보기도 해봤고 이랬는데 
일단 저는 고스트에 지금 굉장히 만족을 하고 있는데요. 어, 그 이유는 일단 굉장히 진짜로 가족 이상으로 진짜 친구같이 편한 느낌이 있고 어, 일단 제가 그러니까 이전 회사에 있을 때부터 같이 있던 언니도 여기 같이 왔기 때문에 훨씬 더 일하는 게 수월하고 그리고 여기 대표님도 진짜 거의 밤새 잠을 안잘 정도로 외국에 있는 이제 저희 같은 모델들을 위해서 항상 신경 쓰시면서 뭐 항상 백업 해주시고 저희 무슨 일 있을 때마다 바로바로 바로 이렇게 <웃음> 시간이 많으니까 계속 해볼까? <웃음> 아무튼 저희 대표님은 아무튼 어 밥한 끼를 못 사게 해요 아무튼 저도 이제 너무 감사하니까 대표님 제가 그래도 식사 한번 대접할게 이래도 아니야 그럴 일 없다고 내가 뉴욕 가서 더큰걸 얻어 먹으려는 빅피처가 그랬는지는 아 <웃음> 그렇구나 <웃음> 그러면은 저는 이제 아시안 최초로 또 이제 4대 보그 이제 뭐 커버라든지 이런 걸 해보고 싶은 거죠 네 그런 거는 진짜 쉽지 않은 기회고 이렇게 단독으로 왜냐면 만약에 제가 거의 알기로는 대부분의 뭐 커버가 아시안이 아마 들어가도 그룹샷으로 이렇게 들어가거나 이런 게 많은데 제가 나중에 더 멋지게 성장을 해서 이제 단독으로 아마 제가 알기로는 페이페이 선이라는 모델이 되게 많이 그래도 스티브 마이젤과 함께 많이 자, 작업을 했던 걸로 알고 있는데 정말 그 이상으로 더 많이 해보고 싶은 게네큰 바람입니다 네 고, 고스트 TV 구독자 여러분 저는 고스트 모델 신현지였고요 앞으로도 저의 많은 활약과 기대해 주시고요 어, 지금 이제 코로나가 점점 잠잠해진다고 하지만 어, 아예 종식이 되는 그날까지 우리 모두 건강관리 잘해서 어, 건강한 모습으로 또 다시 이제 밝은 지구가 돌아왔으면 좋겠습니다 수고하셨습니다 수고하셨습니다